Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в нашето предаване Аз уча английски. Аз съм Николая и днес сме на 21-и урок. 21-и урок е отново преговор. И на английски преговор означава review. Ние решихме всеки, а, урок, след всеки 10 урока да правим преговор, за да можем да си припомним и да затвърдим знанията си за последните 10 урока. Welcome to our lesson number 21. Today's lesson is preview. How are you today? How is everybody today? И така, да, 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 да си припомним какво, с какво се занимахме през последните 10 урока. Запознахме се с, определ... с неопределителния член, който за, за нас българ... българите е малко непознат, защото такъв няма в български язик. Неопределителния член в английския е следния. A и an. A се слага пред съществителни и uh, A се слага пред съществителни също, които се Uh, които са съпътствани от прилагателни. Например, a woman, a nice woman. A се слага пред съществителното и, и означава една. В българския няма как да го проведем. И, или когато това съществително е а, съпътствено от прилагателно, е и се слага пред прилагателното. Другият вариант на неопределителния член е е ън. Ън е абсолютно същото като е, само че ен само, че е сложено за благозвучие. Защо е така? Той се употребява пред съществителни или пред прилагателните съпътстващи тези съществителни, които започват с гласна буква. Н е сложено за благозвучие. Например, an, an egg, яйце, An old woman. An е an, защото тази дума започва с гласна буква. An е an, защото old, съществителното old, започва с гласна буква. Казахме, че в английския прилагателните съпътстващи пъс, съществителното минават пред прилагателното. А пред, пред съществителното. А пред прилагателното преминава определителния или неопределителния член в английски. Има няколко думи, които а, се пишат с една и съща буква започват но пред тях неопределителният член е различен. И защо е така? Да видим. В предишния урок бяхме писали university. University е съпътствано с A, само A, въпреки, че започва с U. University. Казва се A University. Защото U звучало повече като полугласна, а не като пълна гласна. За разлика от an umbrella. Umbrella. Което означава чадър. Umbrella Започва отново с you, но се пише с un за благозвучие, защото umbrella 
се употребява, се произнася по различен начин. И така, да запомним. Трябва да запомняме думите, кои, кои наистина а, тези, които са с, а, с полугласни, да запомняме къде звучат като полугласни и къде звучат като пълни гласни. Защото в случая и двете думи започват с ю. Но, но тази, в, при тази се употребява A като неопределителен член A University. А в думата umbrella или чадър се употребява an umbrella за благозвучие. За сега запозна, запомнете това. Следващото, с което се запознахме, съответващо на непълния член в английски е пълен, пълния член, който замества и, и пълния, и непълен, т.е. това беше неопределителния член, а сега ще прегледаме кой беше определителният член в английски, който от своя страна замества така наречения пълен и непълен член в английски. И кой беше той? Определителният член в английски език е the. 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 Запомнете как се произнася. TH. The. Той стои пред съществителните имена, когато трябва да членуваме съществителното име. Тоест, когато името е подлог на изречението. В, на... в повечето случаи. А знаеме, че той се употребява и в случаи, които ние разгледахме и когато а, съществителното, към което той е прекрепено, не е, и... не е подлог на изречението, а е друга част на изречението. Но ние искаме да запомним, че това в е определителен член в английския. И става Последния начин. Ако използваме примерите от преди малко, the woman жената и тук ще дадем един пример, където вместо the се, се а, произнася the. И това е, както се досещаме, когато определителният член Д стои пред думи, които започват с гласна буква. И защо се произнасят ВИ? Защото трябва да има по-приятно звучене. Или за благозвучие. ВИ АПОЛ ВИ АМБРЕЛА Ябълката чадърът. Ви. Също, както неопределителният член, ви или дв стои пред, съществително, пред прилагателното, което съпътва съществителното. Пред нормално прилагателно, което започва с, гласна, с съгласна буква, то си се изрази, то си се Изразя, а, се произнася the. The red car. The red car. И когато с, а, прилагателното започва с гласна буква, тогава отново има промяна и става the. The old man. Man. Възрастният мъж. И толкова по преговора за определителния и неопределителния член в английски език. И сега да избършим дъската. Следващото нещо, което бих искала да преговорим, това е образуване на множествено число. Както казахме, повечето съществителни имена 
образуват множествено число, като прибавят, като прибавят буквичката S към края на думата. Но естествено, английски е английски, за да има изключение в него. Да дадем примери. Cars, homes, um, walls. Опитвам се да използвам съществителни имена, които вече, сме, които вече знаем. И затова може би те се повтарят. Banks, chairs, trees и така нататък. Cars, коли, homes, къщи, домове, walls, стени, banks, банки, множествено число, chairs, столове, tree, trees, дървета. В английски а, има още едно изключение за образуване на множествено число, с което ние не се запознахме и за това сега е момента. За това ги правим и тези уроци за преговори, за да можем, ако нещо сме изпуснали или сме сбъркали, тук да се поправим и да го набавим. Когато думите в английски, някои от думите, които завършват на F или на FE в английски язик, също образуват специфично бъдеще време. А, също образуват специфично множествено число. Така, например, думичката wife, което означава съпруга. Wife, вместо да сложим едно S на края, за да образува нормално множествено число, това е грешно. И Wife образува множествено число последния начин. F преминава в V и слагаме и едно S, S на края. Значи, запомнете го така, както го виждате за сега за по-лесно, преди да дадем каквито е да било правила за това как се образуват по този начин множествено число. Просто ще, ще дадем изключенията на думите, с кои, които образуват по този начин множествено число и ще ги научим на Изус за наше добро. Следващите, следващите думички. Half. 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 Ние вече сме се запознали с това. Това означава половин. Половин на английски образува множествено число. Последния начин. Да съм сигурна, че е правилно. Halves. Leaf. Leaf. Което означава листо. Образува множествено число. По този начин. V и S. V и S. Виждате повторението. V и S. Значи тези думи просто ги излучаваме на Исус. Лив завършва на F и става leaves. Едно листо, много листа. Half, което означава половин, става, преминава в halves. Wife, което означава съпруга, преминава в wives. V и S. V и S. Те завършват на V и S. Още една думичка да дадем, която е много важна. Self. Което означава себе си. И ще видим по-нататък как се употребява. Self. Тя се превръща също по този начин в множествено число. Образува същия, по същия начин множествено число. Selfs. Значи, имаме да запомним четири думички, които образуват по различен начин множествено число. Wife, което преминава в wives. Half, което преминава 
half, което е половин, преминава в halves. Leave, leaves. За, за, чуйте произношението. Leave. F, накрая си има F, F и преминава в leaves. С V, leaves. Self. Selves. Има от F накрая. Vis. Selves. Wife. Wives. Това е разликата и това беше единия начин, по който ние не знаехме, че се образува множество числа и сега вече всичките а, изключения сме ги изчерпали и да продължим по-нататък да видим още а, нещо за множество число. Да дадем още примери за предмети в английския, които имат само множествено число. Те нямат единствено число. Такива предмети са следните. Jeans, което означава дънки. Ние така му казваме на български jeans или на английски. Той е в множествено число и няма единствено число. Пардон? Jeans. Jeans. Jeans означава дънки. Сега още една дума, която има само множествено число и тя означава панталони. Pants. Това е думата, която се използва тук в, в Америка. Много рядко. Другата дума за панталони също има само множествено число. Те не казват един панталон, много панталони. Те казват само панталони. Това е тази дума, която се използва в Северна Америка или в Америка по принцип. А, тук я научих, тук започнах да употребявам. Преди аз знаех да употребявам trousers. Trousers. Тя се пише последния начин. Trousers означава също панталони. Но в нашия случай тук, това са всякакъв вид панталони, pants. Дали са за всеки ден, дали са официални панталони, дали въобще, по принцип панталони. Докато trousers а, в Америка по-скоро се използва, когато става въпрос за а, част от, а, от сако или да, ако става за официални панталони по-скоро. И също така glasses, glasses на английски няма единствено число когато става въпрос за очила. Защото гласес може да е чаши, стъклени чаши, но в случая гласес, очила, е само в множествено число. Както и думата полис, което означава полиция, полиции, полис, е само в множествено число. Само в този вид ще, го, ще видите думата полис. Отзад никога няма да има промяна. Това е за една полиция, за много полиции. Говорим полис. След като изчерпахме множествено число, да преминем към някои от въпросите и въпросителните думи, с които се запознахме и искам, искаме да ги проговорим. Ние се запознахме с... Who, what, whose, което означава чи, чия, чи, чие, when, when означава кога. С when питаме. When is your birthday? When is your birthday? Или When is your turn? Кога е твой ред? Това е една, много, това е една нова дума също. Turn. Сега ще, я попи... Сега ще я запишем и нея. When is your turn? Кога е твоя ред? Turn означава много неща, 
Но едно от неговите а, значения е ред. T-U-R-N. When is your turn? Кога? When означава кога. Why? Защо? Много важна думичка. How? Как? И да, да направим сега един малък тест. Дали да видим а, дали сме запомнили къде се употребяват и как се употребяват тези въпросителни думички и как става създаването на едно изречение, което започва с въпросителна думичка. Да погледнем към, към компютъра. Who, why, whose are these kids? Това са, това са вашите варианти. Това са вариантите, които можем да зададем като въпросителна думичка и сега а, съответно в, заедно с виждайки отговора, ние ще зададем правилния въпрос или ще употребим правилната думичка в случая. Отговора е Те са наши. Те са наши. Това, което е Are these kids? Kids означава children, деца. И Are these kids? Кой въпрос ще зададем? Who are these kids? Кои са тези деца? Или Why are these kids? Или Защо са тези деца? И последното е Whose? Чии are these kids? Чии са тези деца? За да отговорим, щом като отговор е Те са наши, значи ще използваме в случая да видим правилния отговор. Whose? Are these kids? They are ours. Чи са тези деца? Вижте как се съставя въпрос, въпросително изречение с въпросителните думички. Първо стои думичката, която в нашия случай е в червено, след това е глагола и след това е подлогът на изречението, както и на български. Чи е а въпросителната думичка са е глагола и тези деца. Тези деца, което означава these kids на английски. Да премирим към втория. Разбрахте, разбрахме ли каква е задачата на това упражнение? Ще даваме, да минем сега към втория въпрос и отговор, ще даваме няколко избора, които са в червено, три различни въпросителни думи и ние трябва да сложим с, с, в, заедно с, имайки предвид отговора, ние трябва да сложим правилната дума. В нашия случай сега е What is the baby in bed? Какво е детето в леглото? When is the baby in bed? Къде? Къде е, де, е де, бебето в леглото? Why? Защо? Превеждам. Защо е бебето в леглото? Отговора отдолу, който виждаме е защото е късно. Значи, what означава какво. When означава кога. Why означава защо. Отговора е защото е късно. Значи, кой ще е най-подходящия, а, най-подходяща думичка за този въпрос? този въпрос. Коя ще е най-подходяща думичка? Why is the baby in bed? Защо бебето е в леглото? И отдолу отговора. Защото е късно. Следващите въпроси. What, както казахме, е кога? Защо, какво? When е кога? How long? Запознахме се с тази. За това словосъчетание означава колко дълго. Is, is the test. Е изпита. И отдолу отговор е 2 часа. Значи, на български какво ще питаме? Колко време е изпита? А как ще стане на английски? Коя от всички тези три думички 
три въпросителни думи ще изберем и да видим какво ни е дал компютъра. How long is the test? Защо е how long? Защото how long означава за колко дълго за време в нашия случай. How long означава колко време е теста. И отговор отдолу е 2 часа. Следващия въпрос. How much? Запознахме се. How much означава колко е за, бройни, за небройни. How much? За небройни. When означава кога. How означава как. Are the tomatoes? Са доматите. И отдолу отговор е 2 dollars a pound. 2 долара на, за паунд. Кой е правилният въпрос, дето ще за, за, зададем от тези трите червените? How much? How much означава колко или колко струва. How much are the tomatoes? Това е най-лесният начин, по който може да попитаме колко струва нещо. How much are the tomatoes? В нашия случай доматите. И отдолу отговор е 2 долара за паунд. Да, да преминем към следващия въпрос. How much? How old? Означава, how old означава колко е възрастна. На английски така се задава въпрос. Ако си спомняте, ние задавахме въпроса How old are you? На колко години си? Така и в случая How old? When? Или when, което е кога, is your sister, е твоята сестра. Долу, отдолу е отговора. Тя е на 17 години. Кой ще е правилният въпрос в нашия случай? How old is your sister? She is 17, 17 years old. Колко, на колко години е твоята сестра? Тя е на 17 години. Надявам се, че днес си припомнехме някои от основните моменти, които, с които се запознахме, някои от основните правила в граматиката, с които се запознахме през последните 10 урока. Ще продължаваме да, го, да ги учим изненапред и да ги затвърждаваме. Драги зрители, това беше всичко от нас за днес.